Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Đại trong loạt video hướng dẫn học phần mềm Photoshop căn bản cho người mới bắt đầu. Trong bài học ngày hôm nay, mình tiếp tục giới thiệu với các bạn về các cái nhóm thuộc tính trong cái panel uh, Adjustment trong menu Windows nha các bạn. À, các bạn có thể vào menu Windows để mở cái uh, panel Adjustment lên. Đúng không? À, thì trong cái bài học ngày hôm trước, mình đã hướng dẫn với các bạn tới cái uh, thuộc tính là Hue uh, Saturation trong bài hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn với các bạn các cái nhóm còn lại đấy là à, dị color line nhé các bạn thì cái hộp ở color line này có cái gì ạ và làm cái công việc gì cái color line này thì các bạn nếu các bạn nào theo cái chụp ảnh ấy nếu các bạn nào theo cái, cái nghề chụp ảnh thì các bạn sẽ hiểu được là color line này nó rất là quan trọng tức là cái, cái vấn đề cân bằng trắng nha các bạn À, nó dùng để hiệu chỉnh cân bằng các, các, các màu sắc à, theo vùng hình ảnh ấy, vùng tối vùng sáng hoặc là cái vùng trung tính các bạn à, để sử dụng cái color line này à, thì các bạn có thể di chuyển các cái thanh màu à, sắc để thay đổi cái màu sắc các bạn có thể tăng cái màu cyan hoặc red này magenta green này yellow blue này đúng không à, các bạn kéo về phía nào thì nó tăng cái sắc độ của cái màu đấy đúng không và kéo về lại thì nó lại giảm theo cái chiều ngược lại đúng không? Đây tôi tăng về cái màu cyan để các bạn thấy. Các bạn sẽ thấy đây là đây có ba cái tông tông màu đúng không? À, <cười> thứ nhất là cái shadow là cái vùng tối, à, thứ hai là cái highlight là cái vùng sáng và cái thứ ba là mid tông là cái vùng trung tính nha các bạn. Các bạn có thể uh, tăng cái cái vùng tối này lên này, à, các bạn nhìn thấy chưa? chưa? các cái vùng tối thì nó sẽ tăng cái độ đậm lên, Đấy, độ đậm màu đỏ này, hoặc tôi tăng cái độ cyan này, đó, đúng không ạ? tôi tăng magenta này, Đấy, tôi tăng cái green này, đó, hoặc tôi tăng cái yellow, ở tăng cái blue, thì các bạn đấy, nhìn thấy gì chưa? đó, rồi các bạn lưu ý giúp tôi là cái receiver uh, luminosity, à, ví dụ như các bạn bỏ tích thì sao ạ? thì cái sắc độ ánh sáng nó thay đổi đúng không ạ? và khi các bạn stick vào đây thì uh, cái, cái, các chế độ ánh sáng sẽ không thay đổi theo khi các bạn thay đổi uh, màu của cái hình uh, nha các bạn cái này nó sẽ thay đổi màu mà không thay đổi ánh sáng nha các bạn còn nếu các bạn bỏ stick thì nó sẽ vẫn thay đổi cả cái ánh sáng và thay đổi màu thì vừa rồi tôi vừa hướng dẫn các bạn cái cách uh, chỉnh sửa các cái kênh của cái uh, thuộc tính uh, color line đúng không ạ tức là các bạn cân cân bằng sáng cân bằng trắng cân bằng cái màu sắc trong một cái file ảnh đúng không? các bạn có thể chỉnh sửa các cái, cái kênh màu và các cái ví dụ như các bạn thay đổi các cái vùng sáng thì các bạn chọn highlight đúng không? highlight nha các bạn các bạn nhìn thấy chưa thay đổi các vùng sáng nha các bạn các bạn để ý các vùng sáng chúng tôi các bạn thay đổi cái vùng tối này các bạn nhìn thấy các vùng tối này để cho tôi để nó thay đổi này Đó, các bạn nhìn thấy chưa thay đổi cái vùng tối rồi à, tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái công cụ uh, là black and white thì cái này tôi không cần nói thì các bạn cũng hiểu rồi uh, black and white thì đó là đen trắng là cái ảnh đen trắng rồi đúng không ạ uh, dùng để biến cái hình ảnh uh, màu sắc thành cái hình ảnh uh, grayscale uh, tức là cái hình ảnh đen trắng với các cái cấp độ khác nhau đúng không ạ thì đầu tiên là cái preset uh, thì cái thuộc tính uh, black black and white này nó cho phép các bạn sử dụng các cái preset có sẵn của cái hệ thống tất cả đều là đen trắng nha các bạn à, nó chỉ thay đổi các cái sắc độ để tạo thành một cái đối tượng của các bạn khác nhau đúng không? và cái sắc độ này dựa vào cái gì ạ à, sắc độ này dựa vào các cái kênh kênh màu nha các bạn à, các kênh màu ở đây là cái gì kênh màu red, yellow, green, cyan and blue nha các bạn Đấy. blue này, rồi magenta tôi sẽ kéo rộng lên để các bạn thấy rõ hết được các cái thông tin của cái black and white ví dụ bây giờ tôi để em ở chế độ mặc định để phao các bạn như thế tôi chọn một cái tông màu nhất định cái này chỉ các bạn chỉ chọn được một cái tông màu thôi các bạn ví dụ như màu cam thì nó chỉ có màu cam thôi Đấy, đúng không hoặc là các bạn chọn một cái kênh màu khác cái này gọi là cái màu đơn nha các bạn Đấy, ví dụ tôi chọn cái màu à, xanh blue hoặc là có cái màu tím Đấy, hoặc là màu xanh lá cây Đó nếu như các bạn click vào cái uh, cái tin nha các bạn Đấy, tôi bỏ cái chế độ này đi để các bạn thấy rõ được à, thì các bạn chỉnh sửa các cái tông màu 
à, kênh màu để giảm cái sắc độ trắng đen à, là khác nhau nha các bạn Đấy. các bạn chỉnh làm sao để nó hợp lý tạo thành một cái hình trắng đen nó, nó, nó cũng thích hợp cho cái công việc của, của các bạn đúng không ạ Đấy. sau khi chỉnh rồi ví dụ như bây giờ tôi uh, chỉnh này bừa đi một cái uh, sắc thái của cái hình à, trắng đen để cho các bạn thấy à, ví dụ như đây tôi chỉnh này cũng vào này và ta, tôi lưu lại một cái reset nha các bạn các bạn lưu lại một cái reset này lưu lại một cái reset à, nó sẽ nằm trong trắng đen luôn tôi không đặt tên nữa làm cho nhanh đấy và cái này bây giờ tôi xóa đi nha các bạn xóa khóa rồi đấy, tôi xóa đi và tôi lại tạo cho nó một cái black and white layer uh, đúng không một cái thuộc tính của adjustment đấy thì tôi uh, lót lại lót cái uh, black and white reset đấy lên đúng không thì nó sẽ thực hiện cái lệnh mà các bạn à tôi vừa lưu Đó, các bạn thấy chưa các bạn không thích cái lệnh này các bạn có thể reset lại này đấy đúng không hoặc các bạn có thể xem uh, xem trước này đấy, các bạn vẫn có thể sử dụng cái đấy các bạn có thể xem trước và sau này trước khi dùng cái lệnh lách chân quay nhưng mà các bạn mới dùng này. và sau khi cái này đấy. À, hoặc các bạn có thể xóa đi hoặc là tắt mở để xem cái lách chân quay các bạn thực hiện như thế nào đúng không ạ đấy à, tiếp theo là tôi hướng dẫn các bạn cái photo filter đúng không ạ à, đây tôi xóa cái black chân quay đi photo filter Photo filter này là gì ạ? À, là những cái tông màu có sẵn à, của cái phần mềm Photoshop để giúp cân bằng cái white balance ấm hơn hoặc là lạnh hơn cho các bạn. Đấy. Các bạn nhìn đây. Đây là gồm những cái tông màu ấm này. À, Warming filter 85 này, LBA này, 81 này. Đây là tông màu ấm cho các bạn. Đây là cái tông màu lạnh này. Cooling filter 80 này, LBB này. À, hoặc là 82 này. Lạnh tôi sẽ thử cho các bạn thấy. Đây là cái tông màu ấm cho các bạn. Đấy. Đây là tông màu lạnh này các bạn thấy chưa à, trông nó mát hơn hẳn đúng không đó à, tông màu lạnh à, tông màu ấm này đó à. hoặc là các bạn có thể chọn một cái 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 tông màu tùy thích cho các bạn áp vào cái cái đối tượng đúng không ở đây các bạn nhìn thấy gì chưa Đấy, chọn một cái tông màu ví dụ tôi chọn tông màu xanh các bạn nhìn thấy gì chưa màu xanh các bạn đó và tăng cái sắc độ màu xanh nhạt hoặc là đậm lên các bạn nhìn thấy cái cúm hoa chưa các bạn thấy rõ là cái độ tăng cái độ màu xanh lên Đấy. hoặc là tôi chọn cái màu cam Đấy. màu cam Đấy. các bạn thấy rõ là nếu mà tăng sắc độ thì nó sẽ rõ ràng nhất tại vì cái bông hoa này về cơ bản cái màu rất là màu cam nha các bạn cái này là điều chỉnh cái mật độ màu sắc trên một cái hình nha các bạn Đấy. các bạn nhìn thấy chưa Đấy. thêm nhiều màu cam và ít màu cam này đó chưa Đúng không? Đấy. thì đối với cái uh, thuộc tính photo filter này nó cũng hơi đơn giản nên nó không có cho các bạn lưu cái reset nha các bạn à, rồi gì nữa ở đây uh, present uh, preserver uh, luminosity là cái này nếu các bạn bỏ check thì sao uh, thì 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 uh, uh, cái, cái cái sắc độ của ánh sáng à, nó sẽ thay đổi đúng không ạ các bạn nhìn tôi thay đổi cho các bạn thấy đó nó thay đổi cái, cái, cái ánh sáng này các bạn rồi à, thì vừa rồi mình vừa hướng dẫn các bạn à, sử dụng hai cái, 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 cái nhóm thuộc tính của Windows à, cái panel adjustment đó là cái gì black and white và photo filter thì cái bài học à, à, đến đây là kết thúc Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi lắng nghe cái video hướng dẫn của mình. Nếu các bạn đây là lần đầu tiên ghé cái kênh của mình thì các bạn có thể bấm like và nhấn subscribe để ủng hộ mình và theo dõi các cái video tiếp theo. À, xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.